Welcome to Marvelous Light. Adbhut Jyoti mein swagat hai. We are continuing our study in the foundational doctrines of Christ. Masi ki aram ki shikshaon ki hum shiksha zari rakhte hain. In Hebrews chapter 6 verses 1 through 3. Ibrani ki chhate adhyay ki 1 se leke 3 pad tak. The apostle Paul lists six foundational doctrines of Christ. Prerit Paulus jo hai 6 Masi ki aram ki shikshaon ko suchi deta hai. Paul says all believers should go on and grow up into full maturity in Christ. Paulus कहते हैं कि हर विश्वासियों को जो है बढ़ना है सिद्धता की ओर परिपक्वता की ओर. The word that Paul uses he says let's go on to perfection. यहां पे पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करता है हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें. But what he implies in this passage is First we must have the foundational doctrines of Christ established in our hearts. और वो क्या चीज इस वचनों के द्वारा बताना चाहता है हमारे हृदय में पहला ये आरंभ की शिक्षाओं को मजबूत बना लें. In a previous episode we covered the foundational doctrine of repentance from dead works. हम पिछले सत्रों में जो है मरे हुए कामों की जो है फिरने के बारे में देखा. In the last few episodes we've been looking at the doctrine of faith toward god hum pichle kuch satron mein jo hai parmeshwar ki aur vishwas ke bare mein dekha so today we want to continue on the doctrine of faith aaj jo hai vishwas ke siddhant ko zari rakhna chahte hain specifically the bible teaches us that we overflow in faith with thanksgiving nyuk tarike se bible hame sikhata hai hum vishwas ki bharpurta mein ubharte hue hum dhanyawad mein aage badhe Paul taught this to the saints in Colossae. और कुलसियों की जो है विश्वासियों के लिए पौलुस कहते हैं. He taught that their faith would be strong and their faith would overflow if they learned to cultivate thanksgiving. और वो कहता है कि आपके विश्वास मजबूत होगा और विश्वास तब बढ़ेगा जब आप अपने जीवन में धन्यवाद देने को उत्पन्न करते हैं. So let's get into our study today. आइए हम अपने अध्ययन में जाएं. In Mark chapter 11 verse 24. Marcus 11 adhyay ke 24ve pad mein. The Lord Jesus said, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Aur Prabhu Yeshu Masih kehta hai, isliye ki jab tum prarthna mein kuch mango, vishwas karo ki tumne pa liya hai, to tumhare liye wo ho jayega. Notice the Lord said, "When you pray, believe." And then after that, you'll have what you prayed for dhyan dijiye yahan par prabhu kehta hai ki jab tum prarthna karo to vishwas karo aur use prapt kiye kar ke vishwas karo to ho jayega the lord jesus did not say pray and then if you see any signs that you think your prayer is being answered then believe prabhu yeshu masi ne is prakar nahi kaha ki tum prarthna karo aur jo kuch tum mange ho uska kuch chinh mile tab tum vishwas karo karke nahi kaha no god said believe when you pray maga prabhu kehta jab tum prarthna karo to vishwas karo the time to do the believing is while we're praying aur jo samay jo hai vishwas karne ka wo hai prarthna ke samay romans 10 says faith comes from hearing the word of god romia 10 adhyay kehta hai ki vishwas sunne se prabhu ke vachan ke dwara aata hai so when we read the bible and we believe the promises in the bible and then we pray according to that we have faith hum jab prabhu ke vachan ko jo hai padhte hain jab hum pade hue vachan par vishwas karte hain to hamare jeevan mein vishwas aata hai in first john chapter 5 verses 14 and 15 pehla yohanna 5th adhyay 14 aur 15 par john writes now this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he hears us and if we know that he hears us whatever we ask We know that we have the petition that we have asked of him. और हमें उसके सामने जो हिहाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है 
So John the beloved is telling us this is how we can pray with faith. और प्रिय यहुना यही हमसे कहता है कि आप इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। We read in the Bible what God's word says. हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु क्या कहता है। We pray in agreement with God's word. प्रभु के वचन के सहमति के साथ हम प्रार्थना करते हैं। And God already told us that if we pray according to His word, He hears us. And we're going to receive what we've asked. प्रभु ने हमसे पहले से कह चुका है कि जब हम उसके वचन के अनुसार विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, तो जो हमने मांगा है पहले से हमारे हो चुका है। So that's how we can pray with faith. और इस रीति से विश्वास में हम प्रार्थना कर सकते हैं। Now another element of praying with faith is to give thanks when we pray. और दूसरा स्वभाव ये है कि विश्वास में प्रार्थना करने का कि हम उसको धन्यवाद देते हैं। In Philippians chapter four, verses six and seven. Philippians chapter four, verses six and seven. Philippians chapter four, verses six and seven. Paul says, "Don't be anxious for anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Paul उस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बातों में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समुक्त उपस्थित किए जाएं तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। So he says, pray with thanksgiving. आह वो हमें सिखाता है कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। That means we give thanks by faith before we see the answer. इसकी मतलब है कि हम प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ उसके उत्तर को देखने से पहले। in Colossians chapter two, verses six and seven. कुलसियों दूसरे अध्याय के छः और सातवां वचन. Paul says, "You have been taught to overflow in faith with thanksgiving." पाउलस कहता है, तुम्हें सिखाया गया है, आप धन्यवाद के द्वारा आप विश्वास में उभरते हैं. Let me give you an example. एक उदाहरण मैं देता हूँ. God said in Matthew chapter six, verse thirty-three, that if we put His kingdom first in our life. Then God will add to us everything that we need. प्रभु यीशु ने मत्ती छठे अध्याय के तैंतीसवें पद में कहता है, जब हम परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देते हैं, जो हम डूबते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सारे वस्तुओं को जोड़ कर देता है. So when we wake up in the morning, the first thing we do, we don't get on the computer or television or on our phone. No, the first thing we do. By seeking God first is to spend time alone with the Lord. इसलिए जब सवेरे जब हम मुट्ठे हैं सबसे पहला हम टीवी या कंप्यूटर अपने काम करने के लिए हम नहीं चले जाते हैं मगर जो है हम परमेश्वर को ढूंढते हैं प्रार्थना करते हैं. We make time to read the Bible a very high priority in our life. हम समय निकालते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे जीवन की उच्च प्राथमिकता उसे देते हैं. As we go through the day. All the decisions in our heart should be according to what would please God, what will be His will. प्रति दिन में जो है हम जो कुछ निर्णय लेते हैं वो सब जो है उस अगवाई से होता है कि क्या ये प्रभु को भाता है या प्रभु की इच्छा है। When we live like that, we can be confident that God's going to meet our needs. अगर हम ऐसे जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे अंदर साहस होगा कि जरूर परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। If we have a need, we can pray according to God's will, knowing that He promised to add. To us, what we needed. अगर हमारे पास जरूरत होगा, हम साहस के साथ प्रार्थना करेंगे कि ये जानकर प्रभु ने कहा, मेरी जरूरतों के लिए वो सब कुछ पूरा जोड़ेगा। About thirty years ago, when I was first married. जब तीस साल पहले, जब मैं पहली बार शादी हुआ. My wife and I lived in a small apartment. मैं और मेरी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे. And we had a bed that we slept in. और हमारे पास एक बिस्तर था जिसपे हम सोते हैं. It was in a fancy, expensive bed, but I thought it was okay. और इतना बहुमूल्य है, बहुत ही है, अच्छा दिखने वाला बिस्तर नहीं था, मगर ठीक था. But when my wife slept in the bed, she felt it was uncomfortable for her back. मगर जब मेरी पत्नी उस बिस्तर में लेटती थी, उसके पीठ के लिए वो बहुत ही आरामदायक नहीं था. So she desired to have a new bed that was high quality and very comfortable. और उसने चाहा कि जो है एक अच्छी जो है बिस्तर खरीदेंगे जो बहुत ही बहुमूल्य है और कीमती है। But we didn't have the money to buy a bed. मगर हमारे पास पैसा नहीं था उस बिस्तर को खरीदने के लिए। But my wife said, it's okay. You don't need to buy me a bed. I'm going to ask my father in heaven to bless us with a bed. ये ठीक है कि तुम मेरे लिए खरीद नहीं सकते बिस्तर को मगर मैं अपने स्वर्गीय पिता से मांगूंगी और वो मेरे लिए देंगे। Remember Jesus said, when you pray, believe. अब याद रखिए कि बाइबल कहता है कि यीशु ने कहा 
जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो सो शी बिलीव दैट गॉड हर्ड हर प्रेयर और उसने विश्वास करी थी कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन लिया है शी सेड गॉड एवरी डे आई पुट यू फर्स्ट और कहने लगी प्रभु मैं आपको ही पहला स्थान देती हूं आई एम सीकिंग योर विल फर्स्ट एवरी डे मैं हर रोज आपकी इच्छा को पहला स्थान देती हूं and you promised if i do that you'll meet all of our needs aur aapne vaada kiya hai agar main ise karungi to ab meri sari zaruraton ko pura karenge so she did what the lord jesus taught when she prayed she believed god heard her aur jaise prabhu ne kaha us par usne vishwas kari aur usne apne prarthna mar jo hai vishwas kari and because she believed that god heard her she began to give thanks to god for the bed aur wo vishwas kari thi ki prabhu ne uske prarthna sun liya hai isliye wo prabhu ko dhanyawad dene lagi every night when we would go to bed she would say Father in heaven thank you for blessing us with a new high quality bed har roz raat ko jab hum sone jaate the bistar pe late kar wo yahi kehti thi pita jo swarg mein aapko dhanyawad ho ki aapne naya bistar jo bahut hi keemti hai aapne mujhe diya hai i remember listening to her and i didn't say anything maine usse sunte maine dekha hu magar main kuch bola nahi i remember thinking in my heart she really believes main apne hriday mein sochta tha ki ye bas vastik mein vishwas karti hai like the apostle paul taught She was overflowing in faith because she kept giving thanks to God. जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा वो अपने विश्वास में उभरते हुए आ रही है इस वजह से वो प्रभु की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दे रही है. Every night she said thank you father in heaven for my new bed. हर रात वो कहती थी पिता जो स्वर्ग में आपको धन्यवाद नए बिस्तर के लिए. You see Jesus said when you pray believe. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो. After about 2 weeks of giving thanks to God every night I received a phone call from a friend. तो दो हफ्ते वो प्रभु का धन्यवाद को देने के बाद एक बार मेरी दोस्त से फोन आया. I have a friend who lived in a country club a very exclusive expensive home. और जो है मेरा एक दोस्त है वो बहुत ही जो है अच्छी और कीमती घर में वो रहता था. And the man who lived next door He worked in television as a stunt man. जो व्यक्ति हमारा पड़ोसी था वो जो है टेलीविजन में जो है स्टंट मैन के काम करता था He worked on a big television program and he made lots of money. और वो एक बड़े टेलीविजन की जो कार्य में उसने काम किया बहुत से पैसे बनाया And he had just bought himself a very expensive high quality king size bed. और वो अपने लिए बहुत ही बहुमूल्य कीमती और बड़े जो है बड़ी बिस्तर उसने खरीदा है Right after he bought that expensive bed, he injured his back at work. और जैसे ही उस उस बिस्तर को खरीदा, वो अपने काम के स्थल में उसके पीठ पे चोट आया है. So the doctor told him, you have to get rid of the bed that you have, and you need to buy a different kind of bed so that your back can heal. और इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें जो सलाह दिया है, तुम्हें अपने बिस्तर को जो है बदलना पड़ेगा, और एक न्यूक तरीके के बिस्तर तुम्हारे लिए खरीदना पड़ेगा. So he walked next door to his neighbor. who is my friend wo isliye apne padosi ke paas gaya jo mera dost hai and he asked her do you know anyone who would like to have a brand new high quality king size bed wo puchne laga kya tumhare paas koi aise vyakti hai jinke liye jo hai ek nayi keemti ek badi bistar ki zarurat hai kya he said i will give it for free because i need to get it out of my house and make room for a new bed aur kehne laga ki main use muft mein de dunga kyunki mujhe jo hai naya bistar mere kamre ke liye chahiye So she said let me think I have many friends let me think if any of them needs a bed I wo kehne lagi main soch nahi de paun kyunki mere paas bahut sare dost hain kya koi aisa hai jinke liye bistar ki zarurat hai She didn't know that my wife had prayed for a bed I wo nahi jaanti thi ki wo meri patni jo hai is bistar ke liye prarthna kari hai But she felt in her heart to call me and ask me if I wanted a bed Magar uske hriday mein mehsoos aaya ki wo mujhe phone kare aur puche ki kya mere liye bistar ki zarurat hai I said yes we do and we went over and we picked up a brand new bed humne kaha ha zarurat hai to hum gaye aur us naye bistar ko hum le aaye you see god had heard my wife's prayer and she was overflowing in faith by giving thanks every night dekhiye meri bhi patni jo jo hai prarthna mein vishwas kari aur dhanyawad mein ubhar ke aayi aur har raat ko kehti thi ki mere liye naye bistar hai after 2 weeks the answer to her prayer came into our home do hafte ke baad uske prarthna ke uttar mere ghar mein aaya Now that's how you and I can overflow in faith. और ऐसा ही आप और हम अपने विश्वास में उभर सकते हैं. We believe God's word. हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं. We pray according to God's promises. परमेश्वर के वादे के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं. And then by faith we give thanks for the answer to our prayer 
before we see the answer hum vishwas se jo hai hamare prarthna ki uttar dekhne se pehle hi usko hum dhanyawad dete hain and while we continue to give thanks our faith stays strong jab hum lagatar dhanyawad dete hain to hamare vishwas mazboot bana rehta hai so we can read scripture promises we can give thanks for those promises hum vachan ke vaade ke pad sakte hain aur uske liye prabhu ka dhanyawad de sakte hain we can thank god for many things bahut si baaton ke liye prabhu ka dhanyawad de sakte hain all the time har waqt in giving thanks paul taught keeps our faith strong and overflowing dhanyawad dene mein paulus ne mein shiksha diya hai ki hum apne vishwas ko mazboot bana ke rakhte hain for example hebrews chapter 10 verse 17 udharan ibrani 10th adhyay uske 17th pad god says their sins and their lawless deeds i will remember no more parmeshwar kehta hai tumhare papon ko aur kukarm ko main yaad nahi karunga so god says he'll not remember our sins anymore we should thank him for that jab prabhu kehta hai main tumhare paap ko yaad nahi rakhunga to uske liye main prabhu ko dhanyawad dena hai The more that we thank God the stronger our faith becomes. Jitna hum prabhu ka dhanyawad dete hain utna balwant hamara vishwas hone lagta hai. It's been my practice for decades to begin every morning in prayer thanking God. Kai jo sadi ho chuka hai main prarthna mein main lagatar prabhu ka dhanyawad deta hu. I usually read Psalm 103 and thank the lord for all the promises in that psalm main bar bar bhajan sangita 103 ko padhta hu aur usme likha hui baaton ke liye prabhu ka dhanyawad deta hu psalm 103 says bless the lord o my soul bless the lord o my soul and forget not all of his benefits aur bhajan sangita 103 kehta hai yehova ko dhanya kaho aur uske sare upkaro ko na bhulo He forgives all your sins and he heals all your diseases. Tere sare paapon ko shama karta aur tere sare rogon ko changa karta. So I'll lift my hands up in the morning and I'll thank the Lord for forgiving all my sins and for healing all my diseases. Isliye aaj savare haath utha kar main Prabhu ko dhanyawad kehta hu ki aapne mere paapon ko shama kiya mere rogon ko changa kiya. The more we thank God the more we enter into his manifest presence. Jitna hum dhanyawad dete hain utna hi uski jo prakat ki gayi upasthiti mein pravesh karte hain. And when we thank God for what his word says then we experience what his word says. Jab hum uske vachan ke liye dhanyawad karte hain to jo usme vachan mein kaha gaya hai un baaton ka anubhav karenge. Even if you happen to have pain in your body if you lift your hands up and thank the Lord for healing your diseases. you'll find that your body becomes healthier agar aapke badan mein dard ho bimari ke wajah se magar aapne haath utha kar vishwas mein dhanyawad dijiye ki prabhu ne rogon ko changa kiya hai to aap changai anubhav karenge try reading psalm 103 sometime and as you read each verse turn that verse back into a thanksgiving to god kabhi samay nikal kar bhajan sangita 103 ko padhiye aur usme likhi hui baaton ko dhyan dekar uske liye prabhu ka dhanyawad dijiye and you'll find that your faith is growing strong and overflowing aap dekhne payenge ki aapki vishwas mazboot hote hue wo aapke jeevan mein ubharne payega when we pray we believe and then we give thanks by faith jab hum prarthna karte hain to vishwas karte hain aur vishwas ke dwara hum prabhu ko dhanyawad dete hain psalm 103 goes on to say god delivers my life from destruction aur aage bhajan sangita 103 mein kehta hai ki parmeshwar mere pran ko vinash hone se bachata hai he crowns us with loving kindnesses and tender mercies aur wo apne daya ki jo hai mukut se mujhe pehnata hai he satisfies our mouth with good things so our youth is renewed like the eagles aur wo mere muh ko balhai se tript karega aur meri jawani jo hai ukaap ki nai nahi ho jayenge Try thanking God for all of those things. इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करें. Tell him Lord thank you for healing me. प्रभु से कहें धन्यवाद प्रभु मुझे चंगाई देने के लिए. Thank you that you redeem my life from destruction. धन्यवाद कि मेरे प्राण को जय विनाश होने से बचाया आपने. You redeem me from debt. और जो है कर्ज से मुझे आपने छुड़ा लिया है. You redeem me from the power of sin. पाप की जो है सामस से मुझे आपने छुड़ाया है. You redeem me from sickness. Thank you Lord. बीमारी से मुझे छुड़ाया है प्रभु धन्यवाद. Start thanking God that he satisfies your mouth with good things and makes your youth renewed like the eagles. Prabhu ka dhanyawad karna shuru kariye ki wo aapke jawani ko jo hai wo kaap ki nayi naya kar diya hai. If we make giving thanks to God a daily lifestyle, we'll find our faith becomes very strong. Agar Prabhu ka dhanyawad dena hi hamare pratidin ki jeevan shaili bana le tab hum dekhne payenge ki hamare vishwas mazboot hote hue. We we'll continually see many answers to prayer. Hum lagatar hamare prarthna ke kai utton ko dekhne lagenge. We'll see the promises of God coming to pass in our own life. Hamare zindagi mein Prabhu ki vaada sampurn hote hue dekhne payenge. 
And we can pray and believe for God's blessings to come to other people and we can thank God for them. और हम जो है प्रार्थना करने लग जाएंगे दूसरों की जिंदगी की आशीषों के लिए और उसका धन्यवाद देंगे तो प्रभु उनके जीवन में भी करेगा. So the apostle Paul taught us that we overflow in faith by giving thanks when we pray. प्रेरित पौलुस हमें सिखाया है कि हम धन्यवाद देने के द्वारा हम अपने विश्वास में उभर के आते हैं. So until our next episode may the Lord richly bless you. अगले सत्र तक परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे. And we'll continue our teaching on the foundational doctrines of Christ. मसीह की आरंभ की शिक्षा की शिक्षाओं को हम जारी रखेंगे. If you're blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel TV. Will you welcome Chennai 600049 Tamil Nadu India contact 0444050000 our email programs.hindi@angeltv.org agar aap is karyakram dwara aashishit hain to apne gawahi aur vichar is pate par bhejiye angel tv will you welcome chennai 600049 Tamil Nadu Bharat संपर्क के लिए शून्य चार 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 शून्य पाँच शून्य 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 हमारा ईमेल प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी